الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيف هم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تنميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كوصف مأكول صرق الله العظيم Hocam üç kere üç kere oku Sure-i Şerif'i üç defa oku Bugün onun tefsiri var İki daha oku Sure-i Fil iki kere daha oku Bismillahirrahmanirrahim Alem teren keyfe feale ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجن فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجن فجعلهم كعصف مأكول صرق الله العظيم الفاتحة Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve la kibetil müttakiyin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala ala sahibine ecmain Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed Sallu ala şafi zülümbine Muhammed Allah-u Teala uzaktan yakından teşrif eden şu muhterem cemaati bütün ümmeti Muhammed'i iki cihanda aziz eylesin akibetlerimize hayırlı amellerimizi rızasına mafuk işlerimizi helal rızık rızkı tayyib ile kazanmak nasibi müesser eylesin muhterem sözler Bugünkü sohbetimiz İslam'da iman ve nimetleri İslam'da isyan ve musibetlerinin kıssaları Kur'an'da Melik Ebrehe'nin kıssası bu mübarek kıssa 
sureyi fil olarak şimdi Hoca Efendi iki defa okudu, üç defa hatta iki defa sureyi fil teravi namazında bir defa vitir namazında okudu şu sohbetini yapacağımız sure bugün Hoca Efendi Allah hepimizden razı olsun üç defa şu namazda okudu Peki biz bunu okuyoruz. Hikmeti nedir? Allahu Teala bu sureyi şerifte ümmeti Muhammed'e ne ferman eder? Bu sureyi şerifte ayeti celillerde zikredilen hukuk ilahi nedir? Bunu hepimizin bilmesi lazım. Üç defa şu namazda iki defa teravide okudu. Bir defa de vitir namazında okudu. Sureyi filhi Allah razı olsun şu halde üç kere bir namazda tekrar edilen bu devletli sureyi şerifin bu azameti ilahiyenin fermanı nedir? Hükmü nasıldır? Bunu bilmemiz lazım. Muhteremler bu sureyi şerif Mekke-i Mükerremede nazil olmuş sonra beş ayeti celileden ibarettir. Mealen hocamız üç defa tekrarladı. Müfessirin beyanına göre mealen görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine? Görmedin mi Rabbin ne yaptı ashab-ı file? İkinci ayette celille tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üçüncü ayette cellenin meali üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Ebabi kuşları. Dördüncüsü, onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Beşinci ayeti Celilenin meali, derken onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. Meali böyle. Şimdi bugünkü sohbetimizde mehaz olan faydalanacağımız eserleri zikredelim. Birinci eser, Mustafa Darül Hazretleri'nin kitabı Siyer-i Nebi. Elimizdeki cilt, birinci cilt. İkincisi faydalandığımız eser, İslam tarihi Mustafa Asım Köksal, elimizdeki cilt, birinci, ikinci cilt. Üçüncü faydalanacağımız eser teskiri kurtubi kısaltan Hazreti İmam-ı Şadani Hazretleri. Şu halde bugünkü sohbetimiz üç eser bir de meali şerif olarak dört eserden müteşekkil. Sohbetimizin Kur'an'da Melik Ebrehan'ın kıssası İsyan ve musibetlerinin kıssası olarak ikinci hafta dile getiriyoruz inşallah Teala. Tasavvuf nedir? Tasavvufu hayatın şeriatı Muhammediye'de hükmü nasıldır? Sohbetinin 279. haftasındayız. allah Teala anlatana ehli sünnet ve cemaatle Şeriata göre itikadı uygun anlatmak nasip eylesin. Dinleyenlere ehl-i sünnet ve cemaate göre idrak etmek, hükümlerine göre amel etmek, Kur'an'ın mucizül beyanının rızasına, Habibi Hüda'nın şefaatine, Allah'ın affın mağfiretine nazil eylesin. Önce, önce bir kaside dinleteceğim, kısaca da şerh edeceğim bu konunun açıklamasında fayda olacak. Ondan sonra sohbete başlayacağız. Bunu, bu dinleyeceğimiz kasideyi Niyazi Mısır Hazretleri yazmış. Bir insanın kamilin sıfatı nedir? Vasfı nedir? Allah'a kurbiyet için ne gibi şartlar var, kasidenin içinde var. Ondan sonra da 
Allah'a isyan etmenin ne kadar bir çürüm olduğunu farz etmeye çalışacağız. Evet. Kasideleri dinlemek gel oldu. Sohbete gelelim şimdi inşallah. Demek biz yolun başındayız. Yolun hakikatini bulmak bütün mevcudatınla, bütün varlığınla, zerverlerinle, dokularınla, azarlarınla, halike itaat etmek, bilmekle olur. Bilmeyen Suri Fil'deki Ebrehe'nin kıssası olur. Allah-u Teala ve Bekettes Hazretleri Kur'an'ın mucizül beyanda şimdi huzurunuzda arz edeceğim fil yılı diye meşhur olan bu hadiseyi bize ayeti celile sure i şerif olarak ferman etmiş. Elbet bunun bir hükmü var. Elbet bunun bir azameti var. İşte şimdi ona bir iznillah gireceğiz. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Fil Suresinde Ebabil kuşlarının siccil taşlarını atarak toprağa serip helak ettiği fil ordusu neydi? Bu ordu nasıl perişan oldu? Bu ordunun başındaki melik kimdi? Niçin Allahu Teala onu zelil ve perişan eyledi? Bir iznillahi Teala onu idrak etmeye çalışacağız inşallah. İki cihan fahri Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın anında tecelli eden nur Muhammed'i evlatlarının anında tecelli ede ede ta ki Abdullah radıyallahu teala anhüm sonra onun anındaki nur Amine Hatun'un saadeti anlamda tecelli etti. Yani nur Muhammed'i, yani ruhu saadetleri Amine Hatun'un karnına düştü. İşte bu sure filde cereyan eden hadise serveri alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Amine Hatun'un validemizin saadetli karnında iken vaki oldu. Buna fil, vak- fil yılı denildi. Uzun seneler geçip yüzlerce binlerce sene geçtiği için fil yılı on sene kadar fil yılı, fil yılı, fil yılı diye devam etti. Bin sayısı 499 ortası sayılır. 503 de ortası sayılır. Fili hadisesi çok önemli bir ilahi hüküm. Allahu Teala'nın azametinin kahrının bir nişanesi olduğundan fil yılı 10 sene fil yılı fil yılı diye devam etti. Fahri Kainat Aleyhisselam'ın annemizin karnındayken başladığı On sene bu hadiseye Allah razı olsun fil yılı diye zikredildi. Şimdi elbet ayeti celile Mekke'de nazıl olmuş beş ayeti celile ve elbet sure-i şerif sure-i şerifin ismi fil suresi bunun hadisatın hakikatında tereddüt olmaz acaba olmaz. Çünkü ayetle sureyle sabit. Bir insan amden kasten inkara kalkarsa Allah'ın ayetlerini ve sureyi tekzip eder mahiyete gireceğinden Rabbim Teala kimseye göstermesin kafir olur. Velakin her bir hadisede akli deliller de serdedilir ki insanlar bunun naklinde tereddütlerini izale etsinler. İslam tarihi birinci, ikinci cilt esere aldım elime. Şimdi akli ve nakli delillerin de huzuru Ali'ye getiriyorum. Fil vakasını 
İnkara mecal yoktur. Tevhile de mahal yoktur. Şu muydu, bu muydu, böyle miydi, şöyle miydi? Allah'ın ayetlerinin zahiri, hakiki manasını tefsir, tevil etmek lazım gelmez. Namazı kıl. Bunun tefsir, tevili olmaz. Şehr-i Ramazan'da orucu tut. Bunun, bunun tefsir, tevili olmaz. Ne zaman şehr-i Ramazan girildi, oruç tutulur. Ne zaman namazı vakti girdi, kılınır. İşte fil vakası. Ne inkara mecal, ne tevile mahal bırakmaz. Çünkü fil suresi peygamberimize nazil olduğu zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın can düşmanı müşrikler bu sureyi şerefi teksip edemediler. Ya Muhammed senin okuduğun fil vakası yoktu. Sen hakikaten peygamber olsan haşa haşa elbet peygamber böyle bir vaka ayet sure olarak bize bildirmezdin derlerdi. Peygamberimizin doğumuyla Risalete arasında 40 sene var. Hadisenin şahitleri var. Bir hadise ki cihan şumul tekerrür etmiş. Bu hadise 3, 5, 10, 30 sene zikredilmez. 50, 100, 300 sene zikredilir. Şu halde bir. Madem ki sure nazil oldu Mekke-i Mükerreme'de, madem ki ayetlerle ashab-ı fil zikredildi, kimse diyemedi Allah'ın Resulüne, Ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir vaka yoktu, sen nereden çıkardın diyemediler. Eğer Kureyş'in azgın kafirleri, meydana gelen ilahi hadisede, bir ufacık ayrılık, ufacık bir, bir tarafa meyil fazlalık olsaydı, yaygarayı basarlar, efendim dinlerine dolarlar, haşa Allah'ın Resulünü, haşa haşa yalancılıkla itham ederlerdi. Bir, müşriklerin hiçbir itirazı bulunmayışı. İki, vakanın Kur'an-ı Kerim'de ayet ve sure olarak nazil oluşu, elbet bunun hakikatını gösterdiği gibi yaşlı müşriklerden Kabas bin Eyşem filin Mekke'ye gelişini filin gübrele, gübrelediğini gübrenin yeşillendiğini değişmiş olarak gördüğünü bize haber verdi. İbn-i Kesir Usuldül Gâbe Cilk 4 sayfa 379'da Yaşlı müşriklerden olan Müslüman sonra da Müslüman olan Kabas bin Eyşem Ebrehe'nin filinin Mekke'ye geldiğini gübresini bizzat gördüğünü kübresinin yeşillenerek etrafının çimen çevirdiğini gördüğünü Kureyşler haberi verdi. Dediler ki Seyyidina Osman Efendimiz Ya Kabas sen mi büyüksün Muhammed Aleyhisselam mı büyük? Hadise iki cihan fahrinin ana karnındayken vukua geldi. Hadiseye kuvvetli delil için şaşırtıcı sual sordular. Ya Kabas sen mi büyüksün Allah Resulü mü büyük? Cevaba bak. Resulullah benden çok büyüktür mukayese olmaz. Ama benim dünyaya gelişim ondan evveldir demiştir. Evet Muhammed Aleyhisselam çok büyük. Yalnız ben dünyaya geliş sıramda Resulullah'tan önce geldim. Ben filin tersini yeşillenmiş, değişmiş olarak görmüşümdür. Arap şivesinde gördüm yerine görmüşümdür. Hadiseye şahit olmuşumdur gibi beyanlar vardı. Şimdi bu kuvvetli delillerden sonra meydana gelecek hakikati ilahiyi tereddüt etmeyin. Hadisenin ciddiyetini sure-i şerif ayetlerle ve hadiseyle 
ortaya konuldu ki sadakta sadakallahül azim demekten başka çare kalmadı. Şu halde kısaya giriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Miladın 570. yılıydı. Fahri kainat 571 miladı senede teşrif etti. Demek anne karnındaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün aile iki can fahrini bekliyordu. Yemen ülkesine Habeşistanlar ordularla çıktılar. Bütün Yemen'i istila ettiler. Yemen, Suda Arabistan'ın yarım adası, şurası Basra, yok şurası, şurası Kızıl Deniz, şurası Basra Körfezi, şurası, şurası Suda Arabistan'ın bulunduğu yarım ada, Güney şurası Yemen, şu kısımda sana, hani Cenab-ı Süleyman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e annemiz olan bel kısım, bulunduğu şehir sana Arabistan Yarımadası'nın en güneyi Yemen hadise Yemen'de vaki oldu nasıl oldu Habeşliler Yemen'i istila ettiler 70 bin kişilik orduyla istila ettiler Nicaşi'nin iki tane meşhur kumandanı vardı birisinin ismi Arbat diğerinin ismi Ebrehe idi Sabbah oğlu Ebrehe Necaşi iki komutanını çok sever birisini diğerine tercih ederdi ve lakin iki komutanın arasında düşmanlık vaki oldu iki taraf ordularını ayırdı vuruşmak durumunda Ebrehe cin gibiydi şeytani aklı kavi idi Arbat'a dedi iki orduyu birbirinden kavga ettirmeyelim İkimiz dövüşelim, kim galip gelirse o galip sayılsın, Yemen'in hükümdarı olsun. Ahir kelam, Ebrehe, Arbat'ı yendi, öldürdü, ne oldu? Yemen'e melik oldu. İmparator, Habeşistan İmparatoru, Nicaşi, Yemen'in meliki hükümdarı, Ebrehe, Eb- Sabbah'ın oğlu Ebrehe. Babası Sabbah oğlu Ebrehe. Kısa bir yolumuza gideceğiz inşallah. Ebrehe, talihsiz Ebrehe, nefsinin esire Ebrehe, İmparator Necaşi Habistan'da imparatorluğunu süre koysun, Yemen'de sanki sahipsiz bir melik olarak hükmünü yürüttü. Sana da, sana Süleyman Aleyhisselam'ın hanımı, annemiz, belki annemizin sarayının olduğu çok meşhur şehir. Bir kilise yapma karar verdi. Şu çocuk otursun. Şu çocuğu oturtun yanındaki. Çok büyük bir kilise yapacak. Bunun için Cenab-ı Belkız annemizin sarayının kalıntılarını yıktı, taşlarını kullanmak suretiyle kiliseyi ünlü bir kilise yapma karar verdi. Uzunluğu 80 aşın, eni 40 aşın, duvar sütunlarında 7 cins mermer kullanıldı. Kilisenin teczinatını anlatmak mümkün değil. Billurlardan kandiller, doğudan batıdan getirilen en meşhur sanat eserleri, kapılarının altın nakış süslemeleri, pencerelerinin altın çerçevelerle çevrilmeleri, bu kiliseyi tarihte yapılan inşaatların önemlilerinden biri haline getirdi. Ebrehe, Habeş İmparatorlu Necaşi'ye bir mektup yazdı. Ey meleki zaman! Senin için onu bir kilise yaptım. Bunun eşi ne Arap'ta ne Acem'de hiçbir yerde yok. Bu kiliseyi bu kiliseyi sana 
dünyada emsali olmamış bir mabet olarak hediye ediyorum. O zaman ki hüküm Mekke mükerreme Medine-i Münevvere Yemen melikliğine bağlı idi. Şimdi Ankara, İstanbul nasıl devletimize bağlı? Mekke şehri, Medine-i Münevvere şehri Yemen'e bağlı. Bursa, Afyon, İzmir, Ankara gibi. Yani Yemen meliki Mekke'nin de Medine-i Münevvere'nin de melikiydi. Hükmetmek cihetiyle, hakimiyet cihetiyle. Ebrehe Yemen'de melikliğini icra ederken Mekke'de hükmetmek istedi. Hiyanet damarları kabardı. Şeytanın ihvasına uydu. Arapların ve İslam aleminin Adem Aleyhisselam'dan fahri kainat ve kıyamete kadar Beytullah olan Allah'ın azametiyle ismi müsemma olan Kabe'yi hasat etti. Orada ümmeti Muhammed'in ve her dindeki peygamberlerin İbrahim Halullah, İsmail Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Salih Davut, Tut Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam gibi bütün peygamberlerin tavaf edişini o gündeki iman eden ehli imanın tavaf edişini, izzetini, Allah katındaki makbuliyetini kırmak, kendi kilisesini Mekke yerine ikamet etmek istedi. Haşa haşa, Beytullah'ı yok edecek, Yemen'de sana da kurduğu kilise, haşa sümme haşa, ne gönlümüzden gelsin, ne dilimize dolansın, Kabe'nin yerine konulmuş, kurulmuş bir Beytullah. Haşa haşa, onun yerine kaim olmağı murad etti Sattah'ın oğlu Ebrehe. Ne kadar kötü bir şey ya Rabbi. Sattah'ın oğlu Ebrehe, sana da kurduğu kiliseyi haşa Kabe gibi tavaf edilmek, bütün dünya hacılarının oraya gelmesi, hacı dediğim, Kabe'ye benzetmeye çalıştığı için dedim, haşa hacı oraya gitmez. Kabe'ye gelen bütün hacılar gibi, sanadaki kiliseye gelmesini, kendi ihtişamla yaptığı kilisenin, maddi güzellikleri, altın, gümüş, cevahir, süsleri, tezinatı gibi dünyada olmadığından dış güzellik ve tezinatı Allah'ın azametiyle mukayese ve rekabet eder gibi üstün gördüğünden Kabe'yi yıkıp kiliseyi haşa onun yerine koymak istedi. Yanlış konuşun kelimelere dikkat ediyorum. Zor bir mesele. Bir kelime eğri konuşmak zor bir mesele. Kabe gibi tavaf yeri yapacak. Betullah'ı yıkacak. Asırlarca Adem Safiyullah'tan bugüne kadar, düne kadar Allah'ın beytin diye tesmih edip izzet ve azametini verdiğini yok edecek Sabbah'ın oğlu Maymun Ebrehe haşa <gülüyor> Tövbe ya Rabbi, bir beyt yapacak niyete girdi. Burası bütün milletlerin haç yeri olacak dedi. Kesin bakalım. Düşünemiyordu ki, kulun yaptığı mücevheratlı saray, hiçbir zaman Allahu Teala'nın azametiyle mukayese etmek mümkün değildi. Kulun izzeti, kulun hükümdarlığı, kulun azamet ve yüksekliği ne derece ve denli olursa olsun Allah'ın mübarek kıldığı bir kum tanesiyle mukayese etmek mümkün değildi. Bütün beşerin Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar geçmiş bütün peygamberlerin kavimlerinin helak olması hükmü ilahi beşeri kanunlara 
fevkinde tutma, beşeri kanunları hükmü ilahiyenin fevkinde tutması, Allah'ın azametine karşı meydan okurcasına itaatsizlikten helak oldular. Allah'ın hükümleri değişmez. Hiçbir peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, 124 bin peygambere Allahu Teala Allah dedirtmek için gönderdi. Hiçbir peygamber la ilahe illallah'ın dışında kelamı mübarek söylemedi. Şu anda Allah'ın azamet-i mükevvenatın sahibi iken, her bir canlının halikı mevcudatın yaratıcısı iken, Allah'ın azametine karşı meydan okur gibi hükümlerine karşı çıkmak Saffah oğlu Ebrehe'nin durumuna insanı düşürür. Hakka taalluk eden bir kum tanesi beşere taalluk eden mükevvenattan hayırlıdır. O Allah'ın azametini tesmiye eder, temsil eder. Beşer neyle izzetle Azametle ne temsil etse Allah'ın yarattığı mükevvenatta ikinci bir Allah değildir ki rakibe olsun haşa. Rakibe olunmayan bir şeyde ezeli ve ebedi kudrete karşı da mücadele edilmez. Edilirse helak olur. İşte Kur'an-ı Azimüşşan'da bugün muhterem hafızın okuduğu sure-i fil üç defa okudu. Dördüncüsünü biz mealen okuyup Tafsilini geçtik inşallah. Ya Rabbim idrak ver. Ya Rabbim azametine karşı çıkarma. Kasidede arz ettiğim gibi benlik dağlarımı delmek nasip et. Sevdiğimiz şirine kavuşmak nasip et. Cesedimiz diken hükmünde tevhidle, muhabbetle, aşkla Kur'an günleri aşmak nasip et. Azametini her bir zerremle ve kılımla, mevcudatın her bir toprağıyla, taşıyla, nebatıyla, bütün ağaçların yapraklarıyla, tevhid ile iman ettim, iman ettim, iman ettik inşallah. Allah'ın azametine karşı şeriki yok, benzeri yok, ortağı yok. Kul olarak da hiçbir Allah'ın azametine karşı haşa günahımız çok. Ve lakin isyanımız yok, bu böyle olmasın demedik demeyiz inşallah. Ebrehe, kilise yapılırken şiddet davrandı. Her iş sahibi, imparator, Necaşi de çok sanatkar işçiler ve nadide senat eserleri gönderdi. Ebrehe işi ciddi tuttu, güneş doğunca herkes işinin başında olacak. Eğer herkes işinin başında olmazsa kolunu kesecek. Nitekim bir kimse güneş doğduğunda bir mazeretten geç kaldı, kolunu Ebrahe, Ebrahe Melun'u kesti. Çok şiddetli iş baş tuttu. Herkes güneş doğduğunda işinin başında olacak. Artık kilise tamam oldu. Nasrallerin bayram günlerinde bu kilisede toplanmaları emredildi. En uzak yerlerden birkaç aylık yollardan, iklimlerden Yemen sanaya gelmeye başladılar. Ebrehe'nin kendisi dahi bizzat melik olmasına rağmen askerleriyle gelir. Uzak bir yerde konaklar. İkindi vakti olunca yalın ayak, çıplak ayaklarla gelir. Her millet kendi diliyle dua eder, kiliseye yalın ayak girerlerdi. Nasıl biz Beytullah'a yalın ayak giriyoruz, haşa, azameti, temizliği, tahareti için? Durmadan haşa, sunma haşa, Beytullah tavaf edilir gibi kilise tavaf edilirdi. Ebrehe Melun'u kiliseyi Beytullah yerine kaim kıldı. Tavaf zamanı bitince herkes memleketine dönerdi. 
Haç mevsimi günlerinde Hicaz ilinden her kim bu tapanağa girmek isterse ona derhal müsaade verilirdi. Ebrehem Melun'u dedi, Arap kıtasından kim gelirse Mekke'yi mükeremeden Medine'yi münevver eden, Arap olduğunu anlayınca ikram edin, izzet edin. Onları derhal sokun kiliseye. Onlar kilisemizin ihtişamını görsünler de Mekke'nin sevgisinden vazgeçsinler. Ebrehe'nin aklı saray inşaatındaki debdebe ve şöhrete Beytullah'ın Allah katındaki azametine <gülüyor> tezzinat ile kilisedeki tefrişat ile müzeyyen olan inşaat ile boy ölçmeye kalkıştı. Araplara müsaade edin özel gelsin. Onlar görsünler ki Kabe'den daha güzelini yaptık. Sevsinler Kabe'lerini yıkalım. Haşa orayı Beytullah yapalım. Haşa. Beytul Ebrehe.